ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இது என் உலகம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் முறுக்கு வந்து வீட்டில் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் முழுக்க முழுக்க இது எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் செய்கிற மெத்தட் மட்டும்தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பச்சரிசி நான் எடுத்திருக்கேன் ரேஷன் பச்சரிசி தான் இதில் வந்துட்டு நான் ஒரு மூணு கிலோ வந்து எடுத்திருக்கேன் எடுத்து கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒரு கிலோ பச்சரிசிக்கு நூறு கிராம் உளுத்தம் பருப்பு வந்து நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் உளுத்தம் பருப்பை வந்து நல்லா கெடாயில் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் பாருங்கள் இதோட கலர் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கலர் வர வரைக்கும் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் ஆல்ரெடி நான் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன் வீடியோ லென்த்தாக போகிறதுனால அதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கல மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஒரு கிலோ மாவுக்கு நூறு கிராம் உளுந்து போட்டிருக்கோம் நாங்கள் மூணு கிலோ மாவுக்கு மொத்தமாக கால் கிலோ உளுந்து இந்த தடவை போட்டிருக்கோம் முந்நூறு கிராம் போடலை கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டிருக்கோம் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்த அரிசியோட அந்த வறுத்து வச்ச உளுந்த கலந்து ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து நல்லா நைஸாக பவுடராக வந்துட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம் ரொம்ப நைஸாக இருக்கணுங்க நர நரன்னு இருந்துச்சுன்னா முறுக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்காது இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்தது முறுக்கு மாவு வந்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து ஓமம் எடுத்திருக்கேன் வீட்டில் எள்ளு சாப்பிட மாட்டாங்க ஸோ நான் ஓமம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு எள்ளு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ளை எள்ளு கருப்பு எள்ளு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓமம் கழுவி நான் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வனஸ்பதி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ மா வந்து இன்னைக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு முறுக்கு பிழியிறதுக்காக போட்டிருந்தேன் அந்த ஒரு கிலோ மாவுக்கு பாருங்கள் ஃபைவ் ருபீஸ் வனஸ்பதி பேக்கெட் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் வனஸ்பதி ஏன் சேர்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முறு முறுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் அதுக்காக ஸோ அதை வந்து நல்லா காய்ச்சிடணும் ஆப்ஷனல் தான் நீங்க வந்துட்டு வனஸ்பதிக்கு பதிலாக நெய் ஆர் பட்டர் வந்து நீங்க சேர்த்துக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபைவ் ருபீஸ் பேக்கெட் மட்டும் ஒரு கிலோ மாவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் நம்ம உளுத்தம் பருப்பை வறுத்து சேர்த்ததுனால முறுக்கு வந்து நல்லா முறு முறுனு சூப்பராக இருக்குங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க கடலை பருப்புலேயும் சில பேர் வந்து முறுக்கு செய்வாங்க பட் எங் எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இந்த மாதிரி உளுந்தில் செய்வோம் ஒரு பக்கம் எண்ணெய் வந்து சுட வச்சாச்சு இன்னொரு பக்கம் வனஸ்பதியை உருக்கிட்ருக்கேன் இந்த லாக்டவுன் டேஸில் எல்லோரும் வீட்டில் சேஃபாக இருங்க நீங்கள் வெளியே போனாலும் ப்ளீஸ் மாஸ்க் க்ளவுஸ் இந்த மாதிரி எல்லாமே யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்க இடைவெளியும் கடைப்பிடிங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வனஸ்பதி உருக்கி நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு கிலோ மாவு மட்டும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒரு கிலோ மாவுக்கு நம்ம உருக்கி வச்ச ஃபைவ் ருபீஸ் வனஸ்பதி பேக்கெட் அதையும் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு ஓமம் சேர்த்துருக்கேன் நான் கழுவி காய வச்சு எடுத்த ஓமம் இது ஸோ அதையும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் ஓமம் போட்டால் நல்லா வந்து ஜீரணமாகும் முறுக்கு வந்து நெஞ்சில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஒரு சில டைம் அந்த மாதிரி இருக்காது இப்போ வனஸ்பத்தியும் இதில் ஆட் பண்ணியாச்சு இதோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு தண்ணி விட்டு நம்ம வந்துட்டு பெசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் ஓரளவு கட்டி கட்டியாக பிசைஞ்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நீங்கள் நல்லா பெசைய ஆரம்பிச்சிருங்க சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வர வேண்டாம் நம்ம வந்துட்டு கொழுக்கட்டை மாவு செய்வோம் இல்லையா ஸோ கொழுக்கட்டை மாவு பதத்துக்கு வந்து நம்ம நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் ரொம்ப ஹார்டாக இல்லாமல் ஓரளவு சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க மாவு பிசையிறதுல தான் வந்துட்டு முறுக்கு எப்படி வரும் அப்படிங்கிறத இருக்குது ஸோ நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கிலோ மாவு போட்டதுனால மொத்தமாக பிசைய கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஃபுல்லாக பிசைஞ்சி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் அந்த மாவையே மூணாக டிவைட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பிழிய தான் போகிறோம் முறுக்கு குழாயில் போட்டு பாருங்கள் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிசைய ஆரம்பிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சைடில் மட்டும் கொஞ்சம் பிசைஞ்சி வச்சுட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து பிசைய ஆரம்பிச்சிட்டேன் முறுக்கு நம்ம பிழியும் பொழுது வந்துட்டு நம்ம ப்ரெஷர் பண்ணி முறுக்கு வந்து பிழிகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மாவை இன்னும் கொஞ்சம்
அப்போ தான் மாவு வந்து நல்லா சாஃப்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்காக ரொம்பவும் தண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிட வேண்டாம் நீங்கள் கொழுக்கட்டை மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓரளவு நம்ம பிசைஞ்சி எடுத்துட்டோம் ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா அமுங்கணும் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது நல்லா வந்து சாஃப்டாக ப்ரெஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு இந்த பதமும் பத்தலை அப்படின்னா இன்னும் லைட்டாக ரொம்பவே லைட்டாக வந்துட்டு தண்ணி போட்டு பிசைஞ்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது முறுக்கு பிழிகிறதுக்காக நான் ஒரு அஞ்சு தட்டு வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் அதில் எண்ணெய் தேய்ச்சிக்கிட்டேன் பிகாஸ் முறுக்கு நம்ம பிழிஞ்சி எடுத்து எண்ணெயில் போடும்பொழுது ஒட்டாமல் வர்றதுக்காக நீங்கள் எண்ணெய் தடவலைனா கண்டிப்பாக தட்டோட முறுக்கு வந்து ஒட்டிக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம பிழிஞ்சு பார்க்கலாம் எப்படி வருதுன்னு சொல்லிட்டு பாருங்க முறுக்கு எவ்வளோ அழகாக பிழிய வருது பாருங்க இந்த மாதிரி தட்டில் பிழிஞ்சு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் எடுத்து எடுத்து போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி கீழே தொங்கிட்டு இருந்தது மட்டும் நான் அப்பப்போ எடுத்து ஒட்டி விட்டுட்டேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக முறு முறுன்னு இருக்குங்க இந்த முறுக்கு கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் வந்து எல்லா தட்டிலையும் முறுக்கு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுட்டேன் இதை இப்போ நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறுக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் பாருங்கள் எண்ணெயில் போட்டோடனே எப்படி முறுக்கு வந்து மேலே அந்த எண்ணெய் எப்படி கொதிக்குது பாருங்கள் ஒன்ஸ் அது வெந்துருச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் இந்த மாதிரி கொதிப்பெல்லாம் அடங்கிட்டு மேலே வந்து நின்றுடும் அதை பார்த்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் முறுக்கு நல்லா செவக்க விடுங்க ஸோ அதோட டேஸ்ட் இன்னும் தனி பாருங்கள் இப்போ நல்லா முறுக்கு வந்து வெந்துருச்சு பட் கலர் வரல ஸோ நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் வந்து முறுக்கு திருப்பி போட்டு நல்லா பொரிய விட்டுட்டேன் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா முறுக்கு எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக நல்லா முறு முறுன்னு டேஸ்டியாக இருக்கும் உங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் முக்கியமா பிகினர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நல்லா கலர் வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வந்துட்டு முறுக்கு எடுத்து வச்சிடலாம் வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் எல்லோரும் வீட்டில் ரொம்ப சேஃபாக இருங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்